วันนี้เสนอตอนมเมล็ดมีชีวิตหรือไม่สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับบทเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกที่เด็กๆพลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับพี่กระต่ายหรือยังเอ่ยแหมฟังเสียงแล้วชื่นใจจังเลยค่ะพี่ปิ่นและน้องปูนก็พร้อมแล้วเหมือนกันพี่กระต่ายนัดพี่ปิ่นและน้องปูนไว้ที่ห้องทดลองของเราค่ะไปเจอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นและน้องปูนสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีครับพี่กระต่ายมาตรงเวลาจริงๆเลยนะคะก็ผมตื่นเต้นนี้ครับเพราะว่าวันนี้พี่ปิ่นบอกว่าพี่กระต่ายจะพาพวกเราไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับมเมล็ดพืชครับค่ะน้องปูนเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของมเมล็ดพืชว่ามเมล็ดพืชนั้นมีชีวิตหรือไม่เด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยและเด็กๆรู้จักมเมล็ดพืชอะไรบ้างคะไหนบอกพี่กระต่ายหน่อยสิคะน้องปูนรู้จักมเมล็ดพืชอะไรบ้างคะมเมล็ดขนุนส้มทูเรียนมะม่วงลำไยครับส่วนปีนรู้จักมเมล็ดถั่วดำและมเมล็ดข้าวค่ะเก่งมากค่ะพี่ปีนน้องปูนและเด็กๆที่ดูอยู่นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามเมล็ดพืชเหล่านี้มีชีวิตหรือไม่นั่นแน่บางคนก็ว่ามีชีวิตบางคนก็บอกว่าไม่มีชีวิตใช่ไหมคะน้องปูนล่ะคะคิดว่ามีชีวิตหรือเปล่าน่าจะมีชีวิตนะครับแต่ปิ่นว่าไม่น่าจะมีชีวิตนะคะเพราะถ้ามีชีวิตก็น่าจะเติบโตขึ้นแต่เนี่ยไม่เห็นโตขึ้นเลยค่ะมันต้องมีชีวิตสิครับเพราะเวลาเราเอาข้าวไปหวานมันต้องกลายเป็นต้นข้าวครับเอาละค่ะเอาละค่ะไม่ต้องเถียงกันค่ะเราจะมาหาความจริงของเรื่องมเมล็ดพืชด้วยวิธีไหนดีคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งจะรู้ได้เราก็ต้องทดลองนะคะก่อนที่เราจะไปทดลองเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะวันนี้พี่ปิ่นเตรียมอุปกรณ์ที่จะทดลองมีอะไรบ้างคะวันนี้อุปกรณ์ที่ปิ่นเตรียมมาก็จะมีกล่องพลาสติกใสสามลีและมเมล็ดถั่วดำค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปิ่นอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วเด็กๆที่ดูอยู่อย่าลืมสดรายการอุปกรณ์นะคะเพราะเราสามารถนำไปทดลองได้ด้วยตัวเองง่ายมากๆเลยค่ะหรือจะเตรียมอุปกรณ์แล้วทำพร้อมๆกับพี่กระต่ายก็ได้นะคะกระต่ายครับผมอยากทดลองแล้วครับต้องทำยังไงบ้างครับขั้นแรกเราจะต้องนำสำลีใส่ลงในกล่องพลาสติกทั้งสองกล่องไหนน้องปูนลองทาสิคะเด็กๆที่ดูอยู่ก็ทำตามได้เลยนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆเห็นไหมคะไม่ยากเลยเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นตอนที่สองเราต้องนำมเมล็ดถั่วที่แช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืนใส่ในกล่องกล่องละสี่มเมล็ดเอาละค่ะเริ่มลงมือทำได้ค่ะใช่ไหมครับถูกต้องแล้วค่ะแล้วของเด็กๆล่ะคะขอพี่กระต่ายดูหน่อยได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะพี่กระต่ายต่อไปขั้นตอนที่สามเราต้องพรมน้ำลงในกล่องใบที่หนึ่งทุกวันเป็นเวลาสี่วันแต่กล่องใบที่สองไม่ต้องพรมน้านะคะเด็กๆคะพี่กระต่ายได้เตรียมการทดลองนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูผลการทดลองทั้ง4วันเลยนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับวันที่หนึ่งเด็กๆทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าในวันแรกมเมล็ดถั่วดำก็เป็นปกติแต่ลองดูวันที่สี่สิคะพี่ปิ่นคะรบกวนหยิบกล่องถั่วของวันที่สี่ให้เด็กๆดูหน่อยคะ่ะได้เลยคะ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะไหนลองสังเกตสิคะว่ามเมล็ดถั่วดำในกล่องที่พรมน้ำมีลักษณะเป็นอย่างไรคะน้องปูนละคะบอกพี่กระต่ายหน่อยสิคะว่ามเมล็ดถั่วดำในกล่องที่พรมน้ำมีลักษณะเป็นอย่างไรครับพี่กระต่ายมเมล็ดถั่วดำที่พรมน้ำมีการงอกมีรากแล้วลำต้นโตขึ้นมีใบด้วยครับดีมากค่ะเด็กๆเ,เห็นเหมือนน้องปูนหรือเปล่าคะแล้วเราลองมาดูอีกกล่องดีกว่าเป็นกล่องที่ไม่พรมน้ำมเมล็ดลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นอย่างไรกล่องที่ไม่ได้พรมน้ำก็ยังเป็นมเมล็ดถั่วเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช้แล้วค่ะพี่ปีนเด็กๆเ,เห็นเหมือนพี่ปีนหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะดูสิคะมันยังเหมือนเดิมเลยเด็กๆสงสัยหรือเปล่าคะว่าเป็นเพราะอะไรพี่ปีนและน้องปูนก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับเด็กๆคิดว่าเมล็ดถั่วงอกได้เพราะอะไรคะหลายความคิดนะคะพี่ปีนและน้องปูนล่ะคะคิดว่าเมล็ดถั่วงอกได้เพราะอะไรคะน้ำค่ะอากาศครับเก่งมากค่ะและนอกจากนี้ต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะคะมเมล็ดจึงเกิดการงอกได้ค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆก็ได้เห็นวิธีการทดลองเพื่อเรียนรู้ว่าเมล็ดพืชมีชีวิตหรือไม่วันนี้เด็กๆสนุกไหมคะพี่ปิ่นและน้องปูนล่ะคะสนุกหรือเปล่าเอ่ยสนุกค่ะสนุกครับเรามาสรุปกันอีกครั้งจากการทดลองมเมล็ดถั่วมีการงอกส่วนแรกที่ยืดออกมาจากมเมล็ดเราเรียกว่าอะไรคะลาครับเก่งมากค่ะเด็กๆจากนั้นส่วนของลำต้นและใบก็เจริญเติบโตแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเจริญเติบโตเด็กๆคิดว่าเมล็ดพืชมีชีวิตหรือไม่คะถูกต้องแล้วค่ะมเมล็ดพืชมีชีวิตเพราะมีการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตค่ะเด็กๆคะเราสรุปกิจกรรมเรื่องมเมล็ดมีชีวิตหรือไม่ได้ดังนี้ค่ะ 1. น้ำแก๊สออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการงอกของมเมล็ด 2. รากเป็นส่วนแรกที่งอกออกจากมเมล็ดส่วนที่งอกตามออกมาคือลำต้นและใบ 3. รากที่งอกออกมาจากมเมล็ดถั่วเรียกว่ารากแก้วส่วนรากที่แตกออกจากรากแก้วเรียกว่ารากขแขนง 4. มเมล็ดที่สามารถงอกได้แสดงว่ามีชีวิตเพราะมีการเจริญเติบโตพี่กระต่ายครับมเมล็ดตัวที่อยู่ในกล่องพลาสติกที่ไม่งอกเป็นเพราะอะไรครับเด็กๆทราบไหมคะช่วยตอบน้องปูนหน่อยได้ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆที่มเมล็ดถั่วไม่งอกเป็นเพราะไม่พรมน้ำนั่นเองอ๋อเพราะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการงอกของมเมล็ดถั่วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะน้องปูนเด็กๆต้องอย่าลืมเนื้อหาและหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะและอย่าลืมสังเกตมเมล็ดถั่วที่ได้ทดลองไปในวันนี้ด้วยนะคะได้ค่ะได้ครับพี่ปิ่นและน้องปูนก็เหมือนกันนะคะต้องไม่ลืมทบทวนเนื้อหาและหมั่นทดลองและสังเกตอยู่เสมอด้วยนะคะได้ค่ะได้ครับดีมากค่ะส
ำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่ปิ่นและน้องปูนต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย